ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ವಯಸ್ಸಳ ಮನೆತನ ಈ ವಯಸ್ಸಳ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರಾಜಗುರು ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರಾಜಗುರುಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾನರ ನಂತರ ಕದಂಬರ ನಂತರ ಗಂಗರ ನಂತರ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆತನಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಳತ ಬಂದು ಆ ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ವಯಸ್ಸಳ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಸಳ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸ್ಥಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರ ಬೇಲೂರಿನ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಕೆನ್ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗಂಗರಾಜ ಗಂಗರಾಜ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಜೈನ ಮುನಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಳ ಮನೆತನ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಳ 
ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸ್ಥಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದಂದ್ರ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗಂಗರಾಜ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರಾಜಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆತನವು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಎಸ್ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಈ ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ಇವರ ಕಲೆ ಇವರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತಾರು ಕೂಡ ಕೊಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ವಯಸ್ಸಳ ಮನೆತನ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಜೈನ ಮುನಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದ ಯಾವಾಗ ಹುಲಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಹುಲಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಜೈನ ಮುನಿ ವಾಸಂತಿಕ ಅನ್ನುವಂತ ದೇವಾಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಸಂತಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಆ ಗುರುಗಳು ಆ ಹುಲಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಹುಲಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಪ್ಪ ಹುಲಿ ಬತ್ತು ಹುಲಿ ಬತ್ತು ಹುಲಿ ಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳನೇ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಥಳ ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಹಾರೆಯನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಸಲಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದಂತ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಥಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಪೋ ಸಳ ಪೋ ಸಳ ಪೋ ಸಳ ಹೋಗು ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರೇ ಪೈಸಳ ಅಂತ ಬಂತು ಪೈಸಳ ಪೋ ಸಳ ಪೋ ಸಳ ಎಂದರೆ ಹೋಗು ಸಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂ ಈ ಈ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರಂದ್ರ ಸಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಶಯೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಶಯೂರು ಎಂದರೆ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸ್ವಶಯೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ವಶಯೂರು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಶಯೂರು ಸ್ವಶಯೂರು ಇವರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಒನ್ ಸೆಕೆನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಳ ಈ ಮನೆತನದ ರಾ
ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಾಣಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಎಸ್ ಇವರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಸೊಸೆಯೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಸೊಸೆಯೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ವೇಲಾಪುರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಹಳೆಬೀಡು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಇವರ ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನೃಪಕಾಮ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೃಪಕಾಮ ಈ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನೃಪಕಾಮ ನೃಪಕಾಮ ಈ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ದೊರೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ನೃಪಕಾಮ ನೃಪಕಾಮ ಈತನ ಮೂಲ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೃಪಕಾಮ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೃಪಕಾಮ ನೃಪಕಾಮ ಈ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈತನನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈ ಮುನೆ ಈ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಈತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈತನ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ತಲಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೋಳರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೋಳರು ಚೋಳರು ತಲಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚೋಳರು ಯಾವಾಗ ಚೋಳರು ತಲಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಲಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಲಕಾಡು ತಲಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೋಳರನ್ನ ಚೋಳರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಯಾವಾಗ ಚೋಳರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಆತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದು ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಚೋಳರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೋಳರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೋಳರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಈತನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಈ ಕೆ
ಈತ ಈ ಒಂದು ಚೋಳರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಆ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗುರುದ ಏನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಈತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾಯಿನ್ ಆ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಅಂತ ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಉಳಿದವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಪಾಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಳಿದವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವರು ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಪಿ ನಮ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೇಡ ಲೋಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಗಾವ್ರಿ ಎದಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ವೈಷ್ಣವ ಗುರು ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈತನ ಈತನ ಧರ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇವರ ಈತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತ ಗುರುಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ವೈಷ್ಣವ ಗುರು ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ ಯಾರ
ಸಾವಿರದ ಒಂದ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚೋಳರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ತಲಕಾಡಂದು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಿರುದೇನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಚೋಳರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈತ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ತಲಕಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಬೇಲೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ತಲಕಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇವು ಕೆ ಎಸ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮೇಲೆ ಅದು ದೂರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ 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 ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ವೀರ ನಾರಾಯಣ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಈತನ ಬಿರುದು ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಬಿರುದು ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಕದನ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಕಂಚಿಯಗೊಂಡ ಕಂಚಿಯಗೊಂಡ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಚಿಯಗೊಂಡ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ 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 ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಕದನ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಕಂಚಿಯಗೊಂಡ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಈ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಶಾಂತಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸೋತು ಈತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಿರುದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಕಂಚಿಯಗೊಂಡ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ವೈಷ್ಣವ ಗುರು ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂತ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಬಿರುದು ಬರ್ತದೆ ವಹಿಸಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಗಂಡಗಿರಿನಾಥ ಸತ್ಯರತ್ನಾಕರ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮುಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬಿರುದ ಬಿದ್ದು ಹದ್ದೆಡ್ ಹತ್ರ ಬಿರುದ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಬಿರುದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಡಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇರುವಂತ ಬಿರುದುಗಳು ಒಂದ್ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಯಪ್ಪ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಗಂಡಗಿರಿನಾಥ ಆ ಸತ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ವೀರನಾರಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಹ್ಮ್ ಆರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನ್ಪಿಡಬಹುದು ಇವು ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಸಾಮಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಪ್ರಬಲ ಆದ್ರಿಪ್ಪ ನನಗಿಂತ ನೀವು ಪ್ರಬಲ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ನ ಕೇಳ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ಹೇಳ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಂತನಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಾಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಾಢ್ಯದೊರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಲಾಢ್ಯದೊರೆ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ವತಂತ ಬಲಾಢ್ಯದೊರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಲಾಢ್ಯದೊರೆಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಂತಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀ ಹೇಳಿದ ನಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಂತಿಕೆ ನೀ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಫಾಲೋವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಮಂತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀತಲ ಕಾಡು ಗುಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಚಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೋಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಜಾವೂರು ಮದುರೈ ನಗರದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಪಡೆದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡಿತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನ ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಾಳಿಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಾಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ನ ದಾಳಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮೂರನೇ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮೂರನೇ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಫರ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸ ಮೂರನೇ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರ ಪಾಂಡ್ಯನ ಪಕ್ಷ ಮದುರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಡಿಗಾಗಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಹೊಯ್ಸಳರ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಆ ಮೂರನೇ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈತ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ವೀರ 
ಹೊಯ್ಸಳರ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಲ್ಲಾಳ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಆಗಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರಿನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವೇಲಾಪುರ ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರ ಗಂಗರಾಜ ಗಂಗರಾಜ ಒಂದು ಶಾಸನ ಕೆತ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಳವಳ್ಳಿ ಒಳವಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜಗುರು ಯಾರಂದ್ರ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಜೈನ ಮುನಿ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ರಾಜಗುರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ತನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಬರ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಮ್ ಉಳಿದದ್ದು ಏನೋ ತಲೆಕರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತನ್ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಈ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಾಂತಲೆ ಶಾಂತಲೆಯನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಚೋಳರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಬಂದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಪಡಿತಾರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಆ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಗಂಡಗಿರಿನಾಥ ಸತ್ಯರತ್ನಾಕರ ಗಂಡಗಿರಿನಾಥ ಸತ್ಯರತ್ನಾಕರ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಬಿರುದುಗಳು ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಗಂಡಗಿರಿನಾಥ ಸತ್ಯರತ್ನಾಕರ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಬಿರುದಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಬಿರುದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಿರುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಆತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಡೆದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇದ್ದ ದಾಸೋಜ ಮತ್ತು ಚವಾಣ ಎಂಬ ಆ ಚಾವಣ ಎಂಬ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕಾರ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನದ ನಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಯಾರಂದ್ರ ಯುವರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರು ಯುವರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರು ನಾಡು ಅಂತಿತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ ನಂತರ ನಾಡು ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಂದ್ರ ನಾಡಗಾವುಂಡ ನಾಡಗಾವುಂಡ ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಡಗಾವುಂಡ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾವುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಅಥವಾ ಗಾವುಂಡ ಹೊಯ್ಸಳರು ಪಂಚ ಪ್ರಧಾನರೆಂಬ ಮಂತ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಪಂಚ ಪ್ರಧಾನ ಐದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗಾದ
ಆ ಪಡೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಪಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವತ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿದ್ರು ಪೈಸಾಳರು ಗರುಡರೆಂಬ ವಿಶೇಷ ಗರುಡ ನೆನಪಿರಲಿ ಗರುಡರೆಂಬ ಗರುಡರೆಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ರಾಜನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಈ ತರ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನ ಕಡತ ಎಂಬ ಭೂ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನೋ ಬರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡತ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭೂ ದಾಖಲೆಯ ಪುಸ್ತಕವಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಾಂತಲಾದೇವಿ 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 ಶಾಂತಲಾದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವಳನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಬಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ರಾಯಿ ರಾಣಿ ಚೋಳಂಬ ದೇವಿ ಉಮಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನ ಹೊಯ್ಸಳರು ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ವಿಷ್ಣು ಸಮುದ್ರ ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಬಾವಿ ತೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೆರೆಯಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಸು ಬಾವಿಯಮ್ಮ ತೋಡಿಸು ಕೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಸೂಳೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದಕ್ಕ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆರೆ ಇದ್ದರನೇ ಊರಿಗೊಂದು ಸೊಗಡು ಕೆರೆಯಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಸು ಬಾವಿಯಮ್ಮ ತೋಡಿಸು ಕೆರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವ ಬಿಟ್ರ ಕಲ್ಲನ ಕೇರಿ ಮಲ್ಲನ ಗೌಡ ಕೆರೆಯೊಂದು ಕಟ್ಟಿಸ್ಯಾನ ಸೆರೆಮುಖ ನೀರಿಲ್ಲ ಓದಿರ್ ಕಲ್ಲನ ಕೇರಿ ಮಲ್ಲನ ಗೌಡ ಕೆರೆಯೊಂದು ಕಟ್ಟಿಸ್ಯಾನ ಸೆರೆಮುಖ ನೀರಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಗಿಶಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ಯಾನ ಕೆರೆಯು ಹಾರವು ಬೇಡದ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶಮ್ಮಿಗಿತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅದಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆರೆ ಇವತ್ತೇನು ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಸೂಳೆ ಕೆರೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಎಂಬ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಇವರು ಎಸ್ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ವಿಷ್ಣು ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯನ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆರೆ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಹೊಯ್ಸಳರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದ ತಳಪಾಯ ತಳಪಾಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿನ್ಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದ ತಳಪಾಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದ ತಳಪಾಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದ ತಳಪಾಯ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರವಾದ ಜಗಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸುಖನಾಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖಮಂಟಪ ಸುಖನಾಶ ಮುಖಮಂಟಪ ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಜಾಲಾಂಧ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇವತ್ ನಾವೇನು ಕಿಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಿಡಿಕೆ ಜಾಲಾಂಧ್ರೆಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ದ್ವಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ತ್ರಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಚತುರ್ಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಪಂಚಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನ ಈ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಏಕಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಏಕಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಒ
ಆ ಪಂಚಕೂಟ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮದಕೆ ಮದನಿಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮದನಿಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮದನಿಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಂದ್ರ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವಗೀತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆ ಮದನಿಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಆ ಕೂದಲದಿಂದ ಬೀಳುವಂತ ನೀರಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆತ್ತಿರ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾವ್ ನಿಂತಿತ್ತಂತ ಆ ನಾಗರಾವ್ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಹಾವುಭಾವಗಳನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿರಬಹುದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪದ್ಯ ಹಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಾಡ ಹಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಂಕಣ ಜಕ್ಕಣ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡು ನಾವು ಅವ್ರ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಡಂಕಣ ಜಕ್ಕಣ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡು ಡಂಕಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲೆಗಳು ಆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮದನಿಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬೇಲೂರಿನ ಕಪ್ಪೆ ಚನ್ನಿಗರಾಯ ದೇವಾಲಯ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ಲಲಿತ ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ಫರ್ಗುನಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಪಾರತೆ ವಿಶ್ವ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫರ್ಗುನಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಂಗಲ್ ಇಟ್ಟಿವ್ ದೇಶನ ಸುತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಕೋಶನ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಇವ ಸಾಂಬಾರ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋದು ಆರಾಮ್ ಮೆಟ್ರೋದ ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಶನ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಶನ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡರ ಒಂದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತ ಸುಮ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಯಾಕಡೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡಿತಾವ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ರಿ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೆತ್ತಾರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಕಂಡಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ಫರ್ಗುನಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಆ ಕೆತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಯುನಿಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಂಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಯುನಿಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು
ಆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಆ ಹಳೆಬೀಡನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಅತ್ಯುನ್ನತಿಯಾಗಿದೆ ಫರ್ಗುನಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಅನರ್ಘ ರತ್ನ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಅನರ್ಘ ರತ್ನ ನೆನಪಿಡಿ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಅನರ್ಘ ರತ್ನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳೆಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಈ ಬೇಲೂರಿನ ಕಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಕದಂಬರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರವರೆಗಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಲ್ಪವನ್ನು ಬರೀರಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಕದಂಬರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರವರೆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೀರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಮಾರ್ಚಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಏನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋವಿಂದ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಘೋಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯ ವಾಮದೇವ ದೇವಾಲಯ ತತ್ಪುರುಷ ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೇವಾಲಯಗಳದಾವೆ ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೋಮದಂಡ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಗಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಿ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ ಭೂತನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಮಂಡ್ಯ ಗದ್ದಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನ ನುಗ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ ಹರಿಹರದ ಹರಿಹರೇಶ್ವ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರಶಿಕೇರೆ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಮೂಡಿಕೇರೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಲದ ನೂರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾರು ದೋರ ಸಮುದ್ರ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದ ಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇವತ್ತೇನೋ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಶಿ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೇಶಿ ರಾಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಕೇಶಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರ ಕೇಶಿ ರಾಜ ಇನ್ನ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇನ್ನ ರಾಜಾದಿತ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಗಣಿತ ಲೀಲಾವತಿ ಕೇಶಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಕೇಶಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ರಾಜಾದಿತ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಗಣಿತ ಲೀಲಾವತಿ ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಜನ್ನನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಗ್ರಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಿದು ಜನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಗ್ ಬರದಂಗ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಯಶೋಧರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಣಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಕಾಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಕುದುರೆ ಕಾ ಲಾಳಕ ಆ ಕುದುರೆ ಕಾಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳ ಯಾರು ಯಶೋಧರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಒಳ ಘಟನೆ ಏನ್ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಸ ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಣಿಗೆ ಎಸೆದರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಈಟಿನಿಂದ ರಾಣಿ ಮೂರ್ ಚೂ ಬಿಳ್ತಿದ್ಳಂತ ಬಟ್ ಕುದುರೆ ಕಾಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾರ್ಕೊಲ್ ತುಂಬ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಗ್ತಿದ್ದಳಂತ ಏನ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸುಭಾಷ್ ನಿನ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳು ಮೂರ್ ಚೂ ಬಿಡ್ತಿದ
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಈತನನ್ನ ರಗಳೆಯ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯ ಕವಿ ರಾಘವಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪುರಾಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಚರಿತೆ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಘವಂಕ ರಾಘವಂಕ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಾರ ಕುಂದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಾರಿಜಾತ ಮತ್ತಾರೊಂದು ನಿಲ್ತಜ್ಞೈ ನಾನಾ ವಿಧನ ಸಂತುಕರಣೆ ಚಿಸತ್ತರಂ ಪೂಟರಂ ಎನ್ನ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಸಾಕದ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಗಳು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ತನ್ನ ಮಗು ಸತ್ತಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಭಾವನೆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಮಗ ಚಂದ್ರಮತಿ ಯಾರು ಆ ತಾಯಿ ಆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕಾವ್ಯನ ಕುರಿತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪುರಾಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಚರಿತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ ಇದು ಯಾವ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉದ್ದಂಡ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಏಕೈಕ ಕಾವ್ಯ ಯಾವಂದ್ರ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ ನೆನಪಿಡಿ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ ಇನ್ನ ಆ ಪದ್ಮರಸನ ದೀಕ್ಷಾ ಬೋಧ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತ ಸಂಗ್ರಹ ವೇದಾಂತ ದೀಪಕ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲ ಇವೇ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ರಾಘವಾಂಕ ರಾಘವಾಂಕನನ್ನ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಘವಾಂಕ ರಗಳೆಯ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರ ಹರಿಹರ ಫೇಮಸ್ ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಪರಶುರಾಮನ ತತ್ವ ರತ್ನಾಕರ ರುದ್ರಭಟ್ಟನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಇವೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಯ್ಸಳರ ಮೂಲತ ಸ್ವಶೆಯೂರಿನವರು ಇವರ ಮೂಲತ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಶೆಯೂರು ಇವತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಹೊಯ್ಸಳ ರಸ ಎರಡನೇ ನರಸಿಂಹ ರಾಮೇಶ್ವರದವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ರಸ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನರಸಿಂಹ ರಾಮೇಶ್ವರದವರೆಗೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸರಿಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸರಿಗೆ ಆ ಚತುಷ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಚತುಷ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಣ ಸಮುದ್ರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮದನಿಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣಿ ಸುಂದರಿ ಆಭರಣ ಸುಂದರಿ ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿ ಕರ್ಣ ಸುಂದರಿ ಅಂಜನ ಸುಂದರಿ ಕೇಶ ಸುಂದರಿ ನಾಟ್ಯ ಸುಂದರಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಾಟ್ಯ ಸುಂದರಿ ಕೇಶ ಕೂದಲದಿಂದ ಕೇಶ ಸುಂದರಿ ಅಂಜನ ಸುಂದರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನ ಕರ್ಣ ಸುಂದರಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವ ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಭರಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಆಭರಣ ಸುಂದರಿ ಇನ್ನ ದರ್ಪಣೆ ಸುಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೋವತ್ತ ನಿಂದಿರುವುದೆ ದರ್ಪಣೆ ಸುಂದರಿ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ರಾಜಲಾಂಚನ ಸ್ಥಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಿದ್
ಪಾಠ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಂಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತ ಅವರು ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಮಾಂತೆ ಶಿಂಗೆ ಅವರೇ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಓಕೆ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ತೋತೀನಿ ಅಜುರಿನ ನಾಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಳೆ ತೋತೀನಿ ಇವತ್ತು ತೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸಲ ಬಗ್ಗೆ ತೋರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಜುರುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ರವಣ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸ್ರವಣ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೇ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಜನರ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದ್ರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಇದು ನಂದು ಸ್ರವಣ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಣ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಈ ಸಬ್ ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರೆ ಇದ ಹಾಕಿದ್ರ ಓಕೆ 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 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಎಸ್ ಯಾವ ದೊರೆ ಹಂ ತುಂಬದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹಂಪಿ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ದೊರೆ ತುಂಬದ್ರ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹಂಪಿ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರನ್ನ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವರು ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಾಘವಾಂಕ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಕೆ ಶಿ ರಾಜ ರೈಟ್ ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಶ್ರೀ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಎಸ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಶುಭರಾ